Liebe Cottbusserinnen und Cottbusser, als zukünftiger Oberbürgermeister werde ich mindestens einmal im Monat nach Potsdam und nach Berlin fahren, um in den Austausch zu treten. Die Bundes- und Landesprojekte müssen zu unseren Cottbusser Projekten werden. Wir werden viele Entscheidungen treffen, viel vorbereiten müssen in der ehren- und hauptamtlichen Verwaltung. Das wird gut. Glauben Sie an den Science Park. Aus Wissenschaft werden in Cottbus Arbeitsplätze oder die Universitätsmedizin. Sie wird auch für unseren Alltag viel verändern, nämlich verbessern. Die Gesundheitsvorsorge in Cottbus und in der Region wird Maßstäbe setzen. Wir werden das gemeinsam anpacken. Der Strukturwandel ist natürlich kein Naturereignis, er ist politisch gewollt von Land- und Bundesregierung und deshalb stehen auch Sie in der Verantwortung, diesen Strukturwandel zu bewerkstelligen. Natürlich hat die Stadt Cottbus ein großes Interesse daran, dass dieser Strukturwandel dann auch funktioniert und deshalb möchte ich auch proaktiv auf Deutsche Bahn zum Beispiel oder das Bundesland Brandenburg halt drauf zugehen und Probleme ansprechen, wenn es dann welche gibt. Das Thema Strukturwandel und was da für große Projekte auf uns zukommen, ist ein äh, Geschenk und eine absolute Chance für unsere Region. Wichtig ist aber auch, dass äh, der Oberbürgermeister, und das werde ich ja dann sein, ähm, auf Bundes- und Landesebene intensiv für weitere, gerade finanzielle Unterstützung wirbt. Denn viele der Aufgaben, die dort vor uns stehen, äh, kann die Stadt haushalterisch kaum alleine bewältigen. Wir müssen die Stadt Cottbus ganz klar attraktiv machen, gerade für Zuzug außerhalb der Region, denn ohne Arbeitskräfte kann ein Bahnwerk, kein Universitätsklinikum nicht funktionieren und das ist enorm wichtig und deswegen müssen wir familienfreundlicher, bürgerfreundlicher, wir müssen attraktiver werden und das nach außen kehren. Jedem muss klar sein, Cottbus ist the place to be, der Ort, wo man es jetzt gestalten kann und sich weiterentwickeln kann, wo man eine Familie gründen kann. Und das ist der allergrößte Punkt. Und ansonsten ist es natürlich Aufgabe des Oberbürgermeisters, alle Akteure vor Ort zu vernetzen. Es ist in erster Linie eine Planungsaufgabe. Da will ich die Verwaltung mit vielfachen Erfahrungen, die Cottbuser Verwaltung ist mit vielen Erfahrungen der letzten Jahre ausgestattet, will ich heranführen an diese Projekte, will die Planungen optimieren, will sie auch mit anderen Behörden im Bund und Land noch optimieren. Ja, speziell beim Science Park will ich auf Planungssicherheit setzen, dass die Menschen dort auch ihre Grundstücke dort bekommen und auch rechtssicher bekommen. Äh, beim Bahnwerk äh, will ich genau nachhaken, welche Arbeitsplätze entstehen, langfristig und es müssen auch vernünftige Löhne für die Cottbusser letzten Endes daraus resultieren. Und bei der Unimedizin geht es mir darum, dass äh, die Bürger in der Stadt äh, auch weiterhin gut versorgt werden. Äh, trotzdem setze ich auch sehr stark auf diesen Pluspunkt mit äh, Universität und Medizinkombination. Wir haben in der Verwaltung Experten, die seit langem schon an der Umsetzung dieser Projekte arbeiten. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Projekte erfolgreich weitergeführt werden. Ich will optimale Bedingungen schaffen, dass Unternehmen ihre Visionen hierbei uns zu produktiver Wirklichkeit werden lassen können, dass sie Förderung erfahren, Fachkräfte finden und Netzwerke aufbauen können. Also wir haben ja extra einen Fachbereich geschaffen im Rathaus, nämlich den Fachbereich Wirtschaftsförderung, Digitales und Strukturwandel. Dieser Fachbereich muss personell und auch inhaltlich gestärkt werden. Das brauchen diese Projekte, damit sie funktionieren. Und natürlich die Ausrichtung aller städtischen Funktionen und, unter, und Unternehmungen auf diese Änderungen, die hier passieren. Nicht jeder hat das momentan verstanden, dass wir hier mitten im Strukturwandel sind. Da braucht es Ansprache, da braucht es Fachkräfte. Dann nehme ich mal die Boomtown-Kampagne. Das heißt also, Fachkräfte nach Cottbus holen ist wichtig. Und ganz wichtig, die Strukturwandelprojekte brauchen perfekte Rahmenbedingungen. Da denke ich zum Beispiel an Wassererschließung, Abwassererschließung, Strom, an Beschilderung, an Kitaplätze, an vernünftiges und gut bezahl bezahlbares Wohnen. Das sind alles Rahmenbedingungen, die müssen geschaffen werden. Und das muss Chefsache des Oberbürgermeisters sein. Und das werde ich machen. Die großen Strukturwandelprojekte sehe ich augenblicklich und gegenwärtig als visionär, das heißt nicht im Vordergrund. Ich denke, aufgrund der aktuellen politischen und auch gesellschaftlichen Entwicklung sehe ich eher die Krisenintervention mit oberster Priorität. Das heißt im Rahmen der Inflation, der steigenden Energie- und Versorgungspreise, auch der Grundsteuerreform, die jetzt auf die Menschen zukommt, müssen wir schauen, dass wir die Grund 
Sicherung ähm, für die Menschen hinbekommen. Das heißt auch im pflegerischen, medizinischen Bereich, vorbereitet auf die neue Herbst- und Wintersaison, muss die Versorgung sichergestellt sein. Was ich sehe, ist äh, zunehmende Verarmung, Verwahrlosung und auch ähm, Obdachlosigkeit. Um dem entgegenzuwirken, brauchen wir erstmal alle Ressourcen.